Формадол – таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас. Сніданок вихідний з вами. Неділя. Ігор Циганник, Олександр Попов, я Валентина Хмельник. І головна подія ночі – це безперечна перемога Олександра Усика, який захистив всі свої титули. І, чесно кажучи, я думаю, що багато хто не спав. Я не спав, наприклад, до третьої години ночі. Ти не спав до третьої години ночі? Я не спав до кінця бою, тому що, по-перше, я дивився спочатку від Даніелі Лапіна. Я дивився всіх українців, мені було цікаво, бо багато українців виступали, я вболював за всіх, за наших. І Даніель Красавчик, і Бірінчик теж Красавчик захистив, здається, в восьми світ титул. Але, звичайно, Олександр Усик, ми його чекали. Ну, але Бірінчик, ще, до речі, я хочу привітати, він наш приятель, такий достатньо близький і і найголовніше те, що він наближається до своєї мети, до бою за титул чемпіона світу. І він наблизився вже в притул. Це головна його ідея, головна його мрія. І ми з цим його вітаємо. Так, весь час його відтісняють, йому не дають цей титульний бій. Але потроху-потроху, нарешті, ну давайте, вже настав той час, коли треба битися за головний пояс. Ну і кілька слів про те, що передувало цьому бою. Олександр Усик мав би битися з Тайсоном Ф'юрі. Ф'юрі там крутив гузицю всім, як казала моя бабуся, і все-таки відмовився. Через це Олександр Усик вибрав собі претендента. Це Даніеля Дюбуа, англійця, молодого, дуже перспективного і дуже непростого насправді. Він вищий за Олександра Усика і, в принципі, це було проблемою для нашого боксера. І в п'ятому раунді стався такий момент, коли Даніель Дюбуа влучив не ще пояса Олександру Усику, арбітр вдав час на відновлення українському боксеру, і як наслідок, далі вже Олександр Усик, за рахунок своєї кращої фізичної підготовки, він зумів проявити характер і натовхти пику цьому англійцю, чесно кажучи. Тобто цих пару колег. Тому далі Ігор так довго-довго підбирав слова. Натовхти. От так, от так, і от так. Тому що справді в восьмому раунді нокдаун, в дев'ятому раунді нокаут, і далі вже англієць. Вже він там, ну, знаєте, як вже далі продовжувати не міг. Але найцікавіше сталося після цього. Після цього Дюба заявив про те, що, мовляв, це нечесно, що він не влучив нижче пояса, а був цілком правильний удар, і мали би зарахувати арбітри нокдаун Олександру Усику і давати йому не так багато часу на відновлення, як дав йому рефері, і що він буде оскаржувати результат цього бою і вимагати реванш. Зараз ми поговоримо з людиною, яка коментувала вчора цей поєдинок, голос якого чула вся Україна, людина, яка зараз є голосом українського боксу, Володимир Кабілько, він з нами зараз на прямому зв'язку. Отже, Володимире, привіт! Доброго ранку! Добрий вечір, добрий вечір, кажу. Добрий ранок! Ти ще не спав, ти ще не спав, я так розумію, так, Володимир? Степанович, Степанович, добрий ранок. Насправді, якщо б ми говорили на три хвилини раніше, отут от поруч сидів Олександр Русик, він тільки не пішов на вигору. Так де його заклич? Так де його заклич? Він ще теж не спав, що? Ігор Степанович, ти бачив, як Даніель Дюбуа його сьогодні закликав? Я не піду за ним. Я зрозумів. Там ніхто не буде. По-перше, хочу подякувати за прекрасний коментар. Пишаюся тобою, пишаюся твоєю роботою. Насправді було дуже якісно. І скажи нам, от розкажи нам зараз от напросто оцей момент з п'ятому раунді, який стався. От як ти розбирав? Ти в трансляції сказав, що все-таки це не по правилам пробивати саме туди, куди пробив Дюбуа. І що це справді удар нижче пояса і все правильно зробив рефері. Чому Дюбуа настоює на тому, що все-таки він зробив це правильно? Ігор Степанович, тут дуже просте правило, ти знаєш, як у футболі. Тут рахунок залишається на табло, можна скаржитися. Я не думаю, що це кудись піде, тому що це дійсно удар був нижче пояса. Ну, Олександру є така фішка в боксі, знаєш, коли підіймають шорти, ну, от сюди, по груди, так? Олександр Русик того не робив, але є така і мода, Ігор Степанович, ти інколи можеш так вийти у футбол грати, то твоя фішка. Деколи таке буває. Він так і на ефір іноді приходить, це нормально, ми звикли. Ми його вчили, ми там молодь для нього, ми його вчили, але слухайте, за правилами боксу, те, куди вдарив Дюбуа, в принципі, він, я тут, по-перше, рефері, це легендарна людина Луїс Пабон, він мав ще й знімати бал з Дюбуа за цей удар. Олександр Русик мав час на відновлення. Це було нижче поясу. Однозначно, як не передивлятися, як не вболювати за Олександра Русика. В чому мене не звинувачувати? Це було нижче 
екватору, ватерлінії. Це була, ну от в боксі це називають зона Фаберже. Туди бити не можна. Володь, скажи мені, будь ласка, ти знаєш добре Олександра Усика, ви дружите, і дуже давно дружите, я знаю це. Скажи, будь ласка, от, е, його характер. От мене таке враження, що після п'ятого раунду в нього ніби як лампочка засвітилася, і він пішов так. вже, от, я навіть я чув, як ти в трансляції його стримав, що не треба кидатися в емоції, треба все-таки робити свою роботу. Ти ніби його благав. Е, це справді так? Його розізлив цей момент? Е, Степанович, знаєш, я тут відмічу роботу кута. Тому що Саша дійсно, по-перше, Ігор, він впав е, в той бік, де я сидів. Я сидів в першому ряду, так, бо моя комертатистська позиція. Він впав на мене. А, так ти йому, ти, ти йому на вухо щось шептав, чи що? Я чув, я чув, що ти йому шептав. Повернувся і подивився мені в очі. Ну, я такого ніколи в житті не переживав, як було в ті секунди. Його дійсно було потрібно стримувати в ті хвилини, тому що по правилам боксу за цей удар рефері там дає від 5 до 10 хвилин на відновлення. А Саша завівся. Він дивився в свій кут, де дійсно, от, я не знаю, можливо, по секундомеру відраховували так, цих, ці хвилини, коли треба було просто відновитися, постояти, подихати. І тут вже професійність кута Олександра Усика – Важкі хвилини, найважчі. Ти знаєш, я з чим порівняв? Я одразу згадав той, давай так скажу, фінал Ліги Європи наш 2015-го, Дніпро-Севілья, після першого тайму, коли ми плакали, але тут після першого тайму, але 3-2 не в бік Севілії стало, а 3-2 в, на нашу користь. Емоції дуже і дуже подібні. Вище поясу. От те, що ми там зараз читаємо, те, що нагнітається. Розумієш, зараз іде така тенденція, Сполучені Штати і Британія воюють за... По-спортивному воюють, ми по-іншому це слово сприймаємо, звичайно, зараз. За те, хто зараз номер один. І, звичайно, вони будуть відстоювати е, свого чемпіона. Я тобі скажу так, якби е, все було навпаки... Ну, нам можна нікуди не нести ніякі звернення до ніяких суддів. Нас судять, якби нас били е, так в інший бік, так, ну, нас би ніхто не слухав. Це лише е, гучні заяви. Рахунок на табло, він став, відновився. І, е, що головне, ви звернули увагу, він же ж не почав відповідати брудом, так? Мене інше зачепило, що бокс, ну, це ж британський вид спорту, так? він же ж звідти пішов з Англії. Ну, джентльмени в зону Фаберже не б'ють, мені здається. Володь, що далі? Далі що? Тайсон Фьюрі? Що, та, що та, Саша може, взагалі може, думає? Може є якісь інсайди, тому що Тайсон Фьюрі... Є, є, в нього є інсайди, Фьюрі розказує. зараз буде битися з Френсісом Дгану, ММА, незрозумілий бой, незрозуміло ну, дивіться, для чого. Ну, дивіться, в залі був Джейк Пол. Так, представник так. Ютуба, так? Ну, я одразу запитав, він, до речі, теж з нами в одному готелі. Ні, тут він просто приїхав подивитися з інсайдів, ну, Ігоре, знову ж таки, з інсайдів. Я пів поєдинку не розумів, на футболі я чи на боксі, тому що праворуч від мене був Даріо Сарна чомусь, ліворуч Роман Зозуля. Всі кричали в дві мови, вболівали за Олександра Усика. Якщо про Олександра Усика... Ну, далі Тайсон Ф'юрі. Єдине, чому не, ви, не виходить домовитися на даний момент, все дуже просто, і всі про це говорять, і промоутери Олександра, матчмейкери, це лише гроші. Володь, я безмежно вдячний, що ти дочекався. Я тебе відпускаю спати. ти дочекався. Ти мене як взяв за те місце, куди Олександр Русик отримав годину назад. От я так і чекав сидів. А я тобі хочу сказати, що я бажаю, щоб ми побачили з тобою на трибунах, як Саша Усик заб'є голову в ворота Київського Динамо. Він це пообіцяв, він це мріє. Ігор Степанович, я думаю, одне, мріє одне, одне хочу сказати. Давай ми подивимося цей гол. Поворота. Ну, я би хотів Донецького шахтаря. Підтримую. Це просто моє. От тут ми Це точно. Просто... Добре, Це дякую. просто моє. Дякую. Все. Дякую вам. Дякую. Почувайте. Саші велике вітання. Все найкраще. Передамо обов'язково. До побачення. Дякую. До побачення. Ну, тепер я знаю ще одну людину, яка називає Ігоря Ігоря Степановича, окрім тебе. Ну, тут мої охованці, я ж їх любив. Вони коли запускав ефір, ти що? Я їх дуже люблю, я дуже пишаюся, коли вони працюють насправді. Зворушливі. Ну що ж, класне включення. Вас, наших глядачів, закликаємо написати, як ви, як ви вболівали, як ви хвилювалися. Якраз у вас зараз є можливість, ми підемо на коротку паузу, замить повернемось, потім ще будемо з Давидом Векова розбирати сприятливі і...
найменш сприятливі дні вересня. Дочекайтесь.